প্রিয় দর্শক বিরতির পর আবার আপনাদের মাঝে ফিরে আসলাম ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড নিবেদিত হেলথ পয়েন্ট অনুষ্ঠানে আজ আমরা আলাপ করছি আকস্মিক কিডনি বিকল নিয়ে আজকের অতিথি প্রখ্যাত কিডনি রোগ বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ডক্টর এম এ সামাদ প্রফেসর এম এ সামাদ বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমরা আকস্মিক কিডনি ফেলিয়রের কারণগুলো আপনার কাছে জানছিলাম অনেকগুলো কারণ বলেছেন আর কি সংক্ষেপে কিছু যোগ করবেন আরো কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে যেমন যদি ইনফেকশন হয় আমাদের দেশে সেপটিসিমিয়া এগুলোর কারণে যেমন হতে পারে অপারেশনের দেখা যায় যে অনেক সময় অপারেশন হচ্ছে অপারেশনের পরে যদি শরীরে পানির পরিমাণ কমে যায় সে কারণে হতে পারে অপারেশন এবং অপারেশন পরবর্তী সময় সে কারণে অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের ঔষধ ব্যবহার করতে হয় যেমন অ্যানজিওগ্রাম হার্টের অ্যানজিওগ্রাম করতে সিটি স্ক্যান করতে সে সমস্ত ডায়ের কারণেও কিন্তু অনেক সময় আকস্মিক কিডনি বিকল হার্টের অপারেশনের পরেও দেখেছি অনেক রোগীর অনেকে অনেকের হ্যাঁ কিডনি বিকল এরকম হতে পারে এছাড়া যেমন নেফ্রাইটিস এর কারণে হয় কিডনিতে যদি পাথর হয় পাথরগুলো যদি দুইটা নালি বন্ধ করে দেয় সে কারণে হতে পারে অথবা প্রস্রাবের নালি যদি কোনো কারণে বন্ধ হয়ে যায় সমস্ত কারণে অ্যাকুইট কিডনি বিকল হতে পারে এরকম অনেক কারণে আছে একজন মানে রোগী বমি করলো বা লুজ মোশন হলো কিংবা রক্তক্ষরণ হলো অনেকগুলো কারণ বলেছে আমরা কিভাবে বুঝবো যে তার কিডনির বারোটা বেজে যাচ্ছে এটা কিন্তু বোঝা আপনি একটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন করেছেন যে এটা বোঝার জন্য কতগুলো কিন্তু উপায় আছে একটা হলো যে প্রস্রাবের পরিমাণ দেখে যে প্রস্রাবের পরিমাণ আগে যা হচ্ছিল তার চেয়ে কমে যাচ্ছে কিনা এটা একটা ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডও আছে যে পয়েন্ট ফাইভ এম এল পার কেজি বডি ওয়েট পার আওয়ার এর চেয়ে যদি কমে যায় এবং সেটা ছয় ঘন্টার বেশি যদি কম কম থাকে তাহলে কিন্তু ধরে নেওয়া হয় যে তার কিডনি বিকল হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ ডায়রিয়া হলো বা রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট হলো রক্তক্ষরণ হলো তারপরে যদি প্রস্তাবের পরিমাণ এই রেটে কমে আসে তাহলে ধরে নেওয়া যায় তাছাড়া ক্রিয়েটিনিন যদি আগে জানা থাকে যে এই তার নর্মাল ছিল এবং তার থেকে মাত্র পয়েন্ট থ্রি মিলিগ্রাম খুব সামান্য কিন্তু মাত্র মাত্র পয়েন্ট থ্রি মিলিগ্রাম বেড়ে গেলেই ধরে পর্যন্ত তাই না ওয়ান পয়েন্ট টু পর্যন্ত নর্মাল এবং সেখানে যদি বেড়ে যে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান হয় কিন্তু যদি আগে যার জানতাম যে যার পয়েন্ট এইট ছিল তার যদি পয়েন্ট এইট থেকে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ানে চলে যায় তাহলে কিন্তু তার আকস্মিক কিডনি বিকল বলতে হবে এটা একটা মানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটা কারণ আমরা অনেক সময় ওয়ান হয়ে গেলে এটা মনে করি না কিছু সামান্য কিন্তু তার হয়তো কম ছিল কিন্তু এটুকু বেড়ে গেছে এটা ইন্ডিকেট করছে তার যে আকস্মিক কিডনি বিকল অর্থাৎ তাকে সতর্ক হয়ে যেতে হবে কেন হয়েছে সে কারণে চিকিৎসা নিতে হবে এবং এটার ইম্প্যাক্ট ভবিষ্যতে তো অনেক খারাপ আচ্ছা সে জন্য ভবিষ্যতে যেন সতর্ক হয়ে যেতে হবে আর দ্বিতীয়ত যে আমরা যদি আরো বারবার পরীক্ষা করি তাহলে দেখব যে কেটিন আরো বেড়ে যাচ্ছে সে সাথে রক্তের যে বিভিন্ন ইলেকট্রোলাইট আছে যেমন সোডিয়াম পটাশিয়াম এগুলো ইম্ব্যালেন্স হয়ে যাচ্ছে এগুলো হয়ে যাচ্ছে কিনা বা এসিডিটি বেড়ে যাচ্ছে কিনা এগুলো দেখে আমরা কনফার্ম করি প্রতিরোধের উপায়টা কি এগুলো হয়েছে কিডনিতে যদি নষ্ট না হয় এরকম প্রতিরোধ কিভাবে জানা থাকা দরকার জি জি এটা এটার প্রতিরোধের প্রধান উপায়ই হলো যে যে কারণে হচ্ছে সে কারণে চিকিৎসা করা চিকিৎসা করে তো কারণগুলোর মধ্যে আমরা আগেই বলেছি যে ডায়রিয়া তো ডায়রিয়া হলে কি করবে ডায়রিয়া যদি চিকিৎসা তাৎক্ষণিক নাও করতে পারে তাহলে যে পরিমাণ পানি এবং লবণ শরীর থেকে পড়ে যাচ্ছে যে ডায়রিয়া হয়ে বা বমি হয়ে সেটা পূরণ করলেই হলো সেটা পূরণ প্রথমে হাতের কাছে থাকতে পারে কি ওরাল স্যালাইন যেগুলো আছে সেগুলো খাবার স্যালাইন খাবার স্যালাইন যদি খাবার স্যালাইন নাও থাকে তাহলে আমরা কি করতে পারি একটু লবণ পানি যদি খাই সেটাও আমাদের জন্য সেটা কাজ করবে এবং যখনই সুযোগ হবে তখন খাবার স্যালাইন তারপরে যদি খুব বেশি পরিমাণে লস হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে স্যালাইন দিয়ে সিরায় স্যালাইন দিয়ে সেটা পূরণ করান তো সেটা পথে জি আর যদি রক্তক্ষরণ হয় তাহলেও প্রথমেই তাকে যে পরিমাণ রক্তক্ষরণ হয়েছে এতে যদি প্রেশার যাতে না কমে যায় সেজন্য হাতের কাছে যদি স্যালাইন পাওয়া যায় খাবার স্যালাইন খাবার স্যালাইন না পাওয়ার পরে যদি সুযোগ থাকে তাহলে ভেইনে স্যালাইন এবং যখন সুযোগ পাওয়া যাবে তাৎক্ষণিকভাবে তাকে রক্ত সঞ্চালন করে দিতে হবে যদি মানে রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট অ্যাক্সিডেন্ট যদি হয় বা যদি খুব বেশি রক্তক্ষরণ যে কোনো কারণে রক্তক্ষরণ হয় এবং ডেলিভারির পর আমাদের মা বোনদের সবাইকে বলবো যে আজকাল তো পাশেই তো অন্ত থানায় লেভেলে তো হসপিটাল সিস্টেম অনেক সেখানে যেন চলে যায় তারা ডেলিভারির জন্য কারণ এই দায়ী দিয়ে করাতে দেখা যায় অনেক রক্তক্ষরণ চিকিৎসকের আন্ডারে যদি করা হয় তাহলে অন্তত এই জটিলতা গুলো চিকিৎসক আগে ভাগেই বুঝতে পারবেন বুঝতে পারবেন এবং তার ব্যবস্থা নিতে রক্তের গ্রুপ আগে করে রাখবেন সবকিছু প্রয়োজন যদি কোনো ইনফেকশন হয় জ্বর হয় তাহলে উচিত হবে তাৎক্ষণিকভাবে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে কারণ অনেকে মনে করে
কখনো মুখ ফুলে গেছে বা পা ফুলে গেছে তার মানে ইন্ডিকেট করছে যে এটা তার নেফ্রাইটিস হচ্ছে প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে একজন ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে একটি নতুন তথ্য যেটা আপনারা প্রায় বলছেন যে অ্যাকিউট কিডনি ইঞ্জুরি যদি হয় বা আকস্মিক কিডনি ফেলিয়র হয় তার কিন্তু ভবিষ্যতে ক্রনিক কিডনি ডিজিজ হওয়ার चिकित्सा <laughs> তাদের ক্রনিক কিডনি বিকল যেটা মানে অর্থাৎ দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগ যেটা আছে সেটা হওয়ার সম্ভাবনা সাধারণ মানুষের চেয়ে আটাইশ গুণ বেশি অর্থাৎ আটাইশশো পার্সেন্ট বেশি অনেক অনেক বেশি অনেক বেড়ে যায় তো সেই জন্য যাদের একবার আকস্মিক কিডনি বিকল হয় এবং তাদের উচিত হলো যন্ত্রকে বছরে একবার করে তাদের কিডনি চেক করে নিতে হবে যে তাদের আবার কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা এবং আকস্মিক কিডনি বিকল আরও একটা তথ্য পাওয়া গেছে যে যাদের যত বেশি মাত্রায় আকস্মিক কিডনি বিকল হয় তাদের এই ক্রনিক কিডনি ডিজিজ হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি থাকে বেশি থাকে সেই জন্য যাতে এটা যখনই শুরু হয়ে গেছে কিডনি বিকলটা তাৎক্ষণিকভাবে যেন চিকিৎসা করা হয় এবং সেই জন্য এটা আর্লি চিকিৎসা যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি চিকিৎসা করা উচিত যাতে করে বেশি বিকলটা না বেড়ে যায় আচ্ছা আচ্ছা কারণ কারণ একটা মানুষ যদি দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগে আক্রান্ত হয় তার তো ভবিষ্যৎ অন্ধকার সেটা কারণ দীর্ঘস্থায়ী কিডনি বিকল হয়ে গেলে তখন তার চিকিৎসার শেষ পর্যায়ে চলে গেলে ডায়ালাইসিস অথবা কিডনি সংশোধন যেটা অত্যন্ত ব্যয়বহুল চাই না এরকম জি তো এই ওষুধের ব্যাপারটা এই যে আমাদের দেশে যে ওভার দ্য কাউন্টার ওষুধ সেল হচ্ছে এটা তো আপনি আপনি কি মনে করেন আপনি তো অনেকবার বিদেশ গেছেন এরকম সিস্টেম নাই তাই না যে যেন যেন ভাবে ওষুধ খাওয়া খাওয়া সেটা তো পৃথিবীর কোন দেশেই ওভার দা কাউন্টার কিছু ওষুধ আছে যেগুলো যেগুলো সতর্কতা গায়ে লেখা থাকে কিন্তু আমাদের দেশের মতো যেমন ওষুধ এগুলো কিন্তু সব জায়গায় বিক্রি করা হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে কথাটা বলেছেন কি মানে আকস্মিক কিডনি ফেলেও সেটা হচ্ছে খাদ্যে ভেজাল খাদ্যে ভেজালটার সম্পর্কে একটু আমাদের দর্শকদের আরেকটু সচেতন করবেন কি ভেজালের ক্ষেত্রে প্রথম যেটা বলবো যে এটা দায়িত্ব তো আমাদের সরকারের যে ভেজাল খাদ্য যেখানে বিক্রি হচ্ছে সেগুলোকে শনাক্ত ভাবে শনাক্ত করে সেগুলো সেগুলোকে কঠোর হস্তে দমন করা এবং দেশে আইন আছে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড পন্ধ হতে পারে হতে পারে এবং আমরা কিন্তু তিন মাসের জেল হয়েছে আমরা আজও সেটা দেখিনি অথচ বিভিন্ন ডাটা দিয়ে দেখি যে নব্বই পার্সেন্ট পর্যন্ত খাদ্যে ভেজাল আছে একটি সরকারি তথ্যে একটি মানুষকে হত্যা করলো আর যারা খাদ্যে ভেজাল দিচ্ছে তারা হাজার হাজার মানুষ হত্যা করছে হত্যা করছে হত্যা করছে তো কাজেই এটা হলো সরকারের প্রতি আর যারা সাধারণ যারা ক্রেতা যারা আছে আমরা ভুক্তভোগী যারা তাদের উপদেশ থাকবে যে আপনারা যখন খাবার খাদ্য কিনবেন তখন যেন ওই বাহারি রং দেখে না কিনে রঙ কলা কিনতে গেলে বা আম কিনতে গেলে বা যখন এই যে যে সমস্ত ফ্রুটস বাজারে আছে এগুলো যখন কিনতে যাবে তখন দেখবে যে কোনটার মধ্যে তাকে রং দেওয়া হয়নি সেটা নিজেরা ঠিক করে নেবে এটা যে যেগুলোতে ভারী রং নাই সেগুলো হয়তো রং দেওয়া নেই যেগুলো পাকানো হয়েছে যেগুলো পাকানো হয়েছে বিভিন্ন ওষুধ দিয়ে সেগুলো কিন্তু কলা দেখলে বোঝা যায় যে একদম হলুদ হলুদ রঙের হয়ে যাচ্ছে সেগুলোকে অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করবে আর বলবো যে যেটা ফরমালিন আছে এটা এটা যদি বাইরে থেকে স্প্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্প্রে করা হয় ফলের মধ্যে যদি ফল কারণ আমরা যদি ফল না খাই তাহলে কিন্তু ফল না খাওয়ার কারণে আমি সবজি না খাওয়ানোর কারণে আটচল্লিশ লক্ষ লোক মারা যায় পৃথিবীর অভিজ্ঞতার কথা বলি আমি সবজি জাপান থেকে আসলাম বিশ্বাস করুন আমাদের দেশের মতো টেস্টি কলা তো পৃথিবীতে আমি আটাইশটি দেশে গিয়েছি আমি ওখানে গিয়ে রোজ কলা খেতাম এদের সে কলা খেতে ভয় লাগে এরকম সব মানুষই কিন্তু টমেটো খেতে ভয় লাগে আতঙ্কে থাকে যে এর মধ্যে কোন কেমিক্যাল দেওয়া আছে সেটা কে অসুস্থ হচ্ছে কিন্তু এতে কিন্তু আমরা কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি কারণ আমাদের যদি এই সবজি যে না খাই আমরা যদি ফল না খাই তাহলে এগুলোর জন্য যে রোগ হচ্ছে এবং সবজি এবং ফল দুটো মিলে যে পরিমাণ মানুষ মারা যাচ্ছে দুইটা না খাওয়ার জন্য সেটা কিন্তু ষাট লক্ষের কাছাকাছি এই পৃথিবীতে প্রতি বছর ভয়াবহ এটার জন্য তো আমাদের অনেক নিউট্রিশন ডিফিসিয়েন্সিতে আমরা সাপার করছি কাজগুলো খেতে হবে খাওয়ার আগে 
দিয়ে শাকসবজি গুলো পানি দিয়ে বেশি করে পানি দিয়ে ট্যাপের পানি দিয়ে ধুয়ে নিবে পাঁচ ছয় মিনিট বা দশ মিনিট পর্যন্ত এবং ফল যদি খাওয়ার আগে যদি ধুয়ে নেয় তাহলে কিন্তু ফরমালিন মুক্ত হয়ে যাবে আর যদি মাংসের মধ্যে এবং মাছের মধ্যে যদি উপরে যদি ফরমালিন দেয় সেগুলো মাছের মধ্যে ধুয়ে ধোয়া যাবে কিন্তু যদি কেউ ইঞ্জেকশন দিয়ে দিয়ে থাকে তাহলে সেগুলো হয়তো ধুলেও যাবে না এবং যদি কেউ এরকম দিয়ে থাকে উচিত হবে যে সরকারের একজনকে হলেও শনাক্ত করে তার মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হোক তাহলে আশা করি যেটা কঠোরতম শাস্তি বিধান করতে হবে প্রফেসর এম এস আমাদ অনুষ্ঠানে এসেছেন আমাদের দর্শকদের অনেক মূল্যবান কথা শুনিয়েছেন এবং এই যে ভেজালের বিরুদ্ধে আপনি সোচ্চার কণ্ঠে কথা বললেন সেজন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এবং কিডনি অ্যাকিউট কিডনি ফেলিয়র বা অ্যাকিউট কিডনি ইঞ্জুরি যেটি বলে আকস্মিক কিডনি ফেলিয়র এর মানে কিভাবে প্রতিরোধ করা যায় এ ব্যাপারে অনেক মূল্যবান কথা শুনিয়েছেন আমাদের দর্শকদের আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে এবং ধন্যবাদ বৈশাখী টিভি কর্তৃপক্ষকে কিছু বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য সুপ্রিয় দর্শক নিশ্চয়ই এতক্ষণ শুনতে পেয়েছেন যে মানে ফরমালিন যুক্ত কার্বাইড যুক্ত বিভিন্ন ফল বিভিন্ন মাছ এগুলো আমরা বর্জন করব দর্শক এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনার স্বাস্থ্য সমস্যা ও সমাধান জানতে এস বা চিঠি বা ইমেল করতে পারেন এস পাঠাতে পারেন বিএইচপি লিখে একটি স্পেস দিয়ে আপনার প্রশ্নটি লিখে পাঠিয়ে দিন ছয় নয় ছয় নয় নম্বরে চিঠি লেখার ঠিকানা প্রযোজক বৈশাখী মিডিয়া লিমিটেড ষষ্ঠতলা বত্রিশ মহাকালী বাণিজ্যিক এলাকা ঢাকা এক দুই এক দুই ইমেল করতে পারেন এই ঠিকানা হেল্প পয়েন্ট এট দ্য রেট জিমেইল ডট কম সুপ্রিয় দর্শক আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ রইল ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন সবার জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা